بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن کو نہیں دبایا ہے تو بیل آئیکن بھی دبا لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک یہ معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں ہم جنس پرستی زنا سے زیادہ بدتر جرم ہے اور یہ فطرت سلیمہ کے بھی خلاف ہے سابقہ امتوں میں سے ایک امت پر اس قبی عمل کو اختیار کرنے کی وجہ سے عذاب آیا تھا ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر زمین پر الٹ دیا گیا تھا اور پھر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی جس سے پوری قوم ہلاک ہو گئی تھی لہذا اس جرم کی شدت زنا سے زیادہ ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے یہاں تک منقول ہے کہ اس شخص کو پہاڑ سے نیچے گرا کر اس پر پتھر برسائے جائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں مبتلا قوم کو یہی سزا دی ہے یا آگ میں جلا دے یا اور جو سخت سے سخت سزا دینا چاہے دے سکتا ہے آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماع میں ایک خاتون آئی اس نے کہا کہ میرا آج کا سوال ہم جس پرستی سے متعلق ہے کیا یہ اسلام میں ممنوع ہے اور ایسا کیوں ہے میں پچھلے پانچ سالوں سے بہت سارے ہم جنس پرستوں کے ساتھ رہی ہوں ایسا لگتا ہے ان سے متعلق میرے جذبات ویسے ہی ہیں جیسا کہ ایک بیوی کے شوہر سے متعلق ہو سکتے ہیں اگر یہ غلط ہے تو کیوں غلط ہے I mean, it's like the same kind of pain what we might feel for, for maybe our husbands or whoever it is. If it's wrong, why is it wrong? Dr. Zakir Naik has given the answer to the question very quickly. First, he asked the question that the woman had done, so that those people who didn't understand or didn't listen to it, اور اس اہم مسئلے پر توجہ دیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ بہن نے سوال پوچھا کہ اسلام ہم جنس پرستی کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اگر یہ غلط ہے تو کیوں غلط ہے اللہ قرآن میں سورہ اسرائیل باب نمبر سترہ میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ برائی برائی کی دوسری جڑیں کھولتی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو بتانا کہ کیا تم اپنی شہبت کے لیے عورتوں کی نسبت مردوں کو ترجیح دیتے ہو یعنی صاف کہا گیا کہ اسلام میں ہم جنس پرستی ممنوع ہے that do you practice your lust after men in preference to women that means homosexuality is prohibited in islam dr zakir naik ne kaha ke quran mein allah ne farmaya ke usne miyan bibi ke dilon mein mohabbat dal di hai allah taala ne insaan ko is tarah banaya ke wo mukhalif jins se mohabbat karta hai qudrati taur par koi bhi insaan ek hi jins se mohabbat nahi karta میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو شوہر اور بیوی میں ضروری ہے نہ کہ اس محبت کی جو آپ کے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ہوتی ہے ان دا قرآن بیکاز آل مائٹی گاڈ میڈ دا ہیومن بینگز اللہ سے ان دا قرآن ان سورہ روم چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 21 دیٹ ہی ہیز پٹ لو بٹوین دا ہارٹس اف ہسبینڈ اینڈ وائف آل مائٹی گاڈ ہیز میڈ دا ہیومن بینگز سچ اے وے دیٹ دے لو دا اپوزٹ سیکس جنرلی نیچرلی No human being loves the same sex. I'm talking about the love which is required in husband and wife, not the platonic love which you have between your brothers and between your sisters. Dr. Zakir Naik نے جدید سائنس کا حوالہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر ایک تحقیق سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہم جس پرستی جنیاتی ہے تو سوال و جواب کے دوران کسی نے مجھ سے پوچھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جنس پرستی جنیاتی ہے تو پھر وہ انسان کیسے قصوروار ہے کیونکہ یہ تو اس کے والدین کی طرف سے آئی ہے تو وہ کیوں قصوروار ہے میں نے کہا کہ یہ ایک تحقیق ہے اور ایک مفروضہ ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مفروضہ غلط تھا اور جس شخص نے یہ مفروضہ پیش کیا وہ خود ہم جنس پرست تھا ناؤ انیشلی دیر واز ریسرچ وچ سیڈ دیٹ Homosexuality is genetic. So during question answer time, somebody asked me, the way you're asking, 
if homosexuality is genetic, then how is that human being to blame? It came from his parents, so why is he to blame? Like you are saying, if someone loves someone else, so why should he be blamed? I said this is a research. This is a hypothesis. It's not a fact. And later on we came to know that this hypothesis was wrong and the person who propounded this hypothesis, he himself was homosexual. Dr. Zakir Naik ne kaha ki is research ke ghalat honne ke baad jadid science ne bhi sabit kar diya ki hum jins parasti jinniyati nahi hai. Aaj science batati hai ki hum jins parastoon ka irtaka kaise hua. Allah Ta'ala ne insaan ko kya ijazat di hai ki aap ne kaha kar le, aap apni biwi ke saath jinsi taalukat kaim kar sakte hai aur islam kehta hai ki apni biwi ke saath jinsi taalukat kaim karna bhi Allah ki ibadat hai. Kyunki tum haram ko rok rahe ho, aap apni khwaishat ko pura karne ke liye Zdavaji Bantan se bahir nahi ja rahe hai, yehi Islam hai. So homosexuality is not genetic. It comes, today science tells us, how do homosexuals evolve? Because what Almighty God has given permission for a human being, what's permitted? You get married, do nikah, you can have sex with your wife. And Islam says that while doing, having sex with your wife is also worshipping Allah. Because you are preventing the haram, you are not going outside the marital bond to satisfy your urges. Dr. Zakir Naik ne kaha ki aaj science hume batati hai ki wo log jin ki shadi ke bandhan se bahir ek se zyada jeevan saathi hote hain, wo in logon ke mukabale mein jin ka sirf ek shari ke hayat hota hai, unse zyada jinsi zindagi se lutfandoz nahi hote. Aap magrabi mamalik mein jaayein to aap dekhenge ki logon ne ek se zyada mehbubayein rakhi hoti hain. جب آپ غیر فطری کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ خالق کے قانون پر عمل نہیں کرتے آپ غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آپ اس میں آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں جب آپ اس حد سے آگے بڑھتے ہیں جس کی خدا نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ دوسری چیزوں کو آزماتے ہیں When you start doing unnatural things you don't follow the law of the creator and you try and satisfy your urges in the wrong way the moment you keep on doing the wrong way then you keep on going beyond what is natural and that's how the person becomes homosexual. It is not genetic because you go beyond the limits what Almighty God has permitted you. Dr. Zakir Naik has said that you have two different genes with one genes. So, you have broken the law of God's law. This is wrong. You try other things, you try unnatural things and finally you land up by saying you, you no longer enjoy having sex with the opposite sex, so you have sex with the same sex. So sister, because they have broken the law of Almighty God and they do unnatural things, that's how psychologically they become a homosexual. So but naturally if you break the law of Almighty God, that's totally wrong. And that's how it lands up a person being homosexual, so they are to blame. And Islam prohibits homosexuality. Dr. Zakir Naik ne ek vaakya batate huye kaha ki mujhe yaad hai jab mein 1996 mein Canada mein gaya tha to pehli baar mainne dekha tha ek aadmi ek aadmi ko chum raha hai aur kaha gaya ki dono ne shadi kar li hai. Aaj maghribi mamalik mein agar hum jins parasti ke khilaf baat karta hoon to ye ek jurm hai. Pehle tamam mamalik mein hum jins parasti jurm tha. Phir kuch maghribi mamalik jaysay Canada ne isay kanuni manzuri di. Aaj maghribi mamalik mein ziyada tar ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دیا گیا ہے I remember when I had gone to Canada in 1996 the first time I went to give a lecture in the front page I saw a man kissing a man a man kissing a man and it says that they have married each other today in western countries if I speak against homosexuality it's a crime it's a crime so what we realize that previously, previously, all the countries homosexuality was a crime. Then some western countries like Canada gave legal sanction to it. Today, most of the western countries, homosexuality is legal. Dr. Zakir Naik نے اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے کہا کہ سچائی اکثریت کا مطلب نہیں. جو غلط ہے وہ غلط ہے. دنیا کے سب سے بڑے مذہب بے ہم جنس پرستی گناہ ہے. یہ ایک جرم ہے. 
یہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ